So in today's video, I'm going to discuss few things related to LRDI section of CAT. So mainly, uh, this is a very important section. As you all of you know, there are three sections in CAT: quantity ability, LRDI, and verbal ability. So most of you must be preparing for uh, quantity ability, verbal ability. But what I feel, I have been training the students for last seven years, guys, uh, last eight years, and I have trained more than seven thousand students for CAT. And other MBA entrance exams. So what I, uh, in my experience, is that uh, most of the students prepare well for uh, quantity ability, even for verbal ability. But most of the uh, means uh, most of the students do lack in this section LRDI because uh, this sub uh, section is substantially tough as compared to the other sections. So guys, uh, before we start, let me quickly introduce myself. My name is Sham Jagrut. I am a computer science engineer, and as I told you, I have been training the students for last eight years for CAT and other MBA entrance exams. So, so agenda for the today's session will be, guys. I'll be giving few tricks related to approximation. So, feel uh, it will just take 10-15 minutes. A uh, few tricks I want to share, which data interpretation may basically use. होते हैं. So and at the same time we'll be doing uh, two sets. One will be of data interpretation and the other will be of logical reasoning. So these are uh, very important sets and these are not just a mock practice questions. You can simply say these are the actual CAT papers जो आ चुके हैं 2018 और uh, 18 और 17 के papers में से ये है. So we'll be doing and these are one set is really interesting. That's about logical reasoning. So you'll get fair idea about this section, how you, where you lie right now and uh, how much it will take to prepare. And guys, uh, believe me, you have to start preparing for this uh, this section right from today itself because uh, this uh, this logical reasoning will require means you'll build the approach over the period of time. So please. Uh, start preparing for this section and uh, i'll be live uh, daily at 10 pm and we'll solve uh, two to three sets every day so even if you attend the session for next one month we'll be more, almost solving 50 60 sets of lrdi and combining of logical reasoning so that's the agenda for today guys so before we start uh, please join us on YouTube channel. Our channel is An Academy Cat for MBA. If you have not subscribed so please do subscribe. And we do have a Telegram channel as well, Cat for MBA. Join that channel. You'll get the PDF notes and all notes and everything about every session. So guys, let's begin. And I'll recommend all of you who are going to appear cat this year go for one year uh, one year subscription or two year subscription these are the an academy subscription where you uh, you'll, you'll get uh, directly interact with me okay guys so let's start with the approximate calculations first so here is the one question what is 22 percent of 176 i want all of you to uh, do it approximately so basically if you want if you know the percentage uh, this is the way to calculate 22 upon 100 into uh, sorry 22 upon 176 into 100 so how to do this calculation within the short period of time so what you can do always remember just case of comparison hota hai, that value comes in the denominator so denominator is 176 so 176 is be treated as 100 percent so what will be the value of 10 percent guys 10% will be 17.6 we want to calculate what is 22 so for sure 22 will be more than 10% it will be more than 10% and <coughs> if we we can calculate even 5% 5% will be close to 8.6 Ravi good evening guys good evening all of you hello dear so guys this is how i can get to, to the 10 percent and 5 percent hi akash hi shubhankar so guys if we add all these two values it will be close to you can say uh, 26 or something so that will be more than so this value will be somewhere between uh, uh, close to 12 13 percent that's what you can guess and this is what i want you to do while calculations and other way to do calculation is uh if you take 22 upon 176 
into 100 the other way you can simply take any multiple of 22 which is close to 176 here 22 yahan pe already a multiple hi hai so it is 1 by 8 and that is 12.5 percent so this is how you can guess this is the actual answer this is the actual way to solve but what i want you should be using approximation while you're doing the data interpretation especially okay so because we do have answer or we'll be having answer options so close to answer bhi tum dekhte ho to bhi tum isko kar sakte ho so this approximation is very important other way of doing is guys uh if i take 22 upon 176 into 100 ye kisi ko calculate karna hai and kisi ne approximately isko liya 22 upon 200 176 ko humne thoda sa increase kar diya roughly and we got the answer as 11 percent that's the other way to approximate it 11 percent say now understand one thing tumne denominator ko increase kiya uski wajay se kya ho gaya tumhara jo answer aana chahiye ta wo ho gaya kam so basically hume ye samanna chahiye ki hamara answer for sure 11 percent se zyada ho ga and this is how you can approximate right shubham yes so here is one question for you 34 is what percent of 374 34 is what percent of 374 so i want really do it with approximation agar tum isko 400 lete ho 34 upon 400 into 100 so your answer will be close to 34 divided by 4 that is 8.5 now for sure tumhara jo actual answer aayega is calculation ka just because tumne denominator zyada nahi aayegi isliye kam aaya hai that means this will be greater than 8.5 percent guys so this is how you can you uh, can approximately do it agar humne denominator increase kiya hai to hame value ko jo bhi apna answer aayega usko bhi thoda sa increase karna padega and vice versa if we decrease the denominator and solve the calculation approximately do it and uh, you need to decrease the actual answer so these are two points to remember points to remember if denominator is increased so basically tumhara answer uski wajah se thoda sa decrease hoga kam aayega to tumhe jo bhi answer milta hai actual answer usse zyada hi rahega that's what you need to remember and if we decrease the denominator and solve do the calculation part just because tumne denominator kam liya hai uski wajah se tumhara answer thoda sa zyada aayega to tumhe actual answer jo bhi tumhara aayega uske wo agar chahiye to tumhe jo answer mila usko tumhe thoda sa decrease karna padega these are the two points you can remember denominator increase karke solve kiya to answer ko thoda sa bada dena hai that's all you can easily remember and denominator ko agar decrease karke tumne calculation kiya hai to tumne answer ko thoda sa decrease kar dena chahiye that's all uh, about the approximation guys and again so calculation related stuff to me percentage wagera percentage profit loss me jo sab cheeze hum padhte hain calculation tricks tables fractions and all wo sab me yahan pe nahi batane wala because i just shared few approximation related tricks that's what these are the quite frequently tumne use karne chahiye while solving the calculation based data interpretation and <clears throat> other tricks agar tumhe fractions aate hain percentage calculations pe tumhara acha command hai to for sure data interpretation tumhare liye aur bhi easy ho jayega so guys as i said hum is class mein do set solve karne wale hain and these are the set from actual cat papers and daily main yahan pe roz 10 to 11 live rahunga so hum actual cat papers mein jo set aa chuke hain wo hum solve karne wale hain so let's start guys so here is one set of data interpretation it's quite interesting the information is represented in a very unique and different way you can say it's a simple pie chart based question but guys uh, basically just a tabular data hota hai, hum, uh, tackle karte hai, simple question hai, if you understand and comprehend it clearly so go through the question i'll show you the this is just a part of the information so there is one multi-layer pie chart which is given in the question so here is the pie chart so just have a look at it so i'll explain few things here is some quarter so this 
पार्ट ऑफ द अपर पार्ट अगर तुम देखो राइट पार्ट अगर देखते देखते तुम इस पाचर का ये जो ग्रीन कलर में शो कर रहे हैं दिस इज द डेटा अबाउट 2016 एंड 2016 में चार क्वार्टर्स है क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर गाइज ये देखने में थोड़ा सा टफ लगेगा बट बिलीव मी अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और तुम्हारे कैलकुलेशन एज ए सेड थोड़ा सा तुम्हें अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करना पड़ेगा सो फॉर श्योर सिक्स टू सेवन मिनट्स मोर देन सफिशियंट टाइम है दैट इज द एवरेज स्पीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इफ यू आर अब एवरेज एट डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन तो यहाँ पे चार क्वार्टर्स दिए टू के द सेम वे टू के चार क्वार्टर है क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर एंड यहाँ पे जैन फेब मार्च थ्री मंथ्स क्वार्टर वन अप्रिल मे जून क्वार्टर टू देन द सेम वे मंथली थ्री थ्री मंथ्स के चार क्वार्टर्स है सो लेट्स कम बैक टू द प्रीवियस इंफॉर्मेशन विच इज गिवन सो वॉट दैट मल्टी लेवल पाई चार्ट इज ऑल अबाउट द दैट पाई चार्ट रिप्रेजेंट जो वैल्यूज वहां पर लिखे हुए हैं कुछ क्वार्टर्स में लिखे हुए हैं कुछ मंथली वैल्यूज दिए हैं तो वो है एलईडी टेलीविजन सेट्स के सेल्स कितने हो गए कितने यूनिट्स सेल तो 2016 एंड 17 दो साल का डेटा हमें दिया हुआ है एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज द इंफॉर्मेशन इज नॉट डिरेक्टली गिवन बिकॉज फ्यू थिंग्स आर मिसिंग सो यहाँ पे दिया भी है फॉर सम मंथ्स द सेल्स फिगर्स आर नॉट गिवन तो वो तुम्हें खुद से डिसाइड करने हैं एंड मिडल लेयर शोज द क्वार्टर वाइज सेल्स फिगर चलो देन विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट लेटर बट कुछ वैल्यूज हम निकालने की कोशिश करते हैं जो मिसिंग है सो so, क्या क्या मिसिंग है पहले तो ये फिगर आउट करना चाहिए रजत इज सेंग इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर एज ए सर गाइज ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट बिलीव मी बिलीव मी रजत Uh, तुम्हें ये समझ में आया अभी तक जो मैंने बताया क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री 2016 का इंफॉर्मेशन दिया है नंबर ऑफ मींस सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है एंड दिस नंबर्स रिप्रेजेंट जनवरी में कितने सेल हुए 80 फेब में कितने सेल हुए 60 मार्च में कितने सेल हुए 100 रजत आर यू विथ मी गाइस क्या ये सबको समझ में आया कैन यू टेल मी क्वार्टर वन के टोटल सेल्स कितने हैं क्वार्टर यस 240 2060 क्वार्टर वन दे विल बी 240 फोर्टी राइट एटी प्लस सिक्सटी प्लस हंड्रेड सो आई डोंट थिंक गाइज ये बहुत ज्यादा दिखने में मैंने पहले ही बताया कि दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट इट्स अ वेरी सिंपल सेट सो फ्यू थिंग्स आई विल बी टेलिंग यू बट आई आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू लिसन मी केयरफुली एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन कमेंट टू रवि राइट टू फोर्टी इज द राइट आंसर फॉर क्वार्टर वन ओके नाउ मे और जून मंथ के हमें वैल्यूज नहीं दिए बट ये पता है कि अप्रैल के तो फोर्टी है अब फोर्टी अगर तुम यहाँ पे क्वार्टर टू का टोटल दिया हुआ है ऑलरेडी राइट रजत रजत आर गेटिंग नाउ और इज इट स्टिल कॉम्प्लिकेटेड वन फिफ्टी में से फोर्टी यहाँ पे हो गए अप्रैल मे जून मिला के वन फोर्टी है तो ये मे और जून मिला के हंड्रेड एंड टेन होगा ओके सो लेट्स नॉट राइट इट हमें इंडिविजुअल वैल्यू मिलता है तो ही हम सॉल्व करेंगे आगे ओके क्वार्टर थ्री देखो गाइस रजत टेल मी व्हाट इज द टोटल ऑफ क्वार्टर थ्री सेल्स ऑफ क्वार्टर थ्री 2016 जुलाई में 75 है अगस्त में 120 है एंड सितंबर में 55 है बोलो व्हाट इज द टोटल एड इट क्विकली एटी सेवेंटी और फाइव इधर से ले लो तो एटी और ये टू हंड्रेड एंड फिफ्टी आना चाहिए तुम्हारा यस राइट रवि टू फिफ्टी करेक्ट दैट इज द टोटल सेल्स ऑफ क्वार्टर थ्री सो गाइज लेट्स गो वन बाय वन आई एम क्वाइट श्योर जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये पाइचर देखने में बट इफ यू लुक एट जो अगर तुम साथ साथ में चल रहे हो मेरे तो तुम्हें सिंपल लगेगा कि कुछ नहीं है यहाँ पे जो जो सेंटर पे वो टोटल दिया है और इधर के वैल्यूज एड करके ही ये टोटल आया है दैट्स वॉट वी कैन सी सो नवंबर एंड दिसंबर ये वैल्यूज हमें पता नहीं है बट यहाँ का टोटल पता है अक्टूबर के हंड्रेड ये पता है तो ये दोनों मिला के टू सिक्सटी बचेगा वो रहेगा क्लियर ओके सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट फ्यू मोर मिसिंग वैल्यूज चलो 2017 थाउजेंड सेवनटीन क्वार्टर वन टोटल टोटल ऑफ टू थाउजेंड सेवनटीन टू थाउजेंड सेवनटीन पे आते हैं क्वार्टर वन टोटल वन सिक्सटी हंड्रेड वन ट्वेंटी एनी 
एनिमन तो वॉज द एडिशन गाइस इट विल बी थ्री हंड्रेड एंड एटी एड एड क्वार्टर टू सिक्सटी फाइव सेवेंटी फाइव एंड सिक्सटी सो टोटल फॉर क्वार्टर टू विल बी एड इट इट इज सेवेंटी प्लस सेवेंटी वन फोर्टी प्लस सिक्सटी इट विल बी टू हंड्रेड राइट डू इट एट योर ओन गाइस क्योंकि मैं एडिशन करके दूंगा तुम्हें समझना भी चाहिए कि तुम्हें एग्जैक्टली कौन से वैल्यूज एड किए सो लेट लेट बी क्लियर कि तुम्हारा और मेरा आंसर सेम आ रहा है सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू एड इट क्विकली ओके सो एनी वेज गाइज क्वार्टर थ्री का टोटल हमें दिया है टू ट्वेंटी क्वार्टर थ्री में थ्री मंथस है सप्टेम्बर जुलाई के दोनों पता है हमें ऑगस्ट का जो मिसिंग वाली हुई है कितना होना चाहिए बोलो गाइज क्विकली सिक्सटी प्लस सेवेंटी ये होता है वन थर्टी टोटल वन टू ट्वेंटी है मीन्स ऑगस्ट की सेल होने चाहिए नाइन्टी ये हमें मिसिंग वैल्यू मिल गया यस करेक्ट देन वॉट अबाउट क्वार्टर फोर वी नो द टोटल एंड वी नो द सेल्स इन ऑक्टोबर एंड नोवेम्बर वन फिफ्टी एंड वन सेवेंटी कॉन्स आउट टू बी थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी तो रिमेनिंग सेल्स जो डिसम्बर के होंगे वो आने चाहिए तुम्हारे कितने 500 में से 320 निकालो सो so 180 एटी सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस अपटिल नाउ यस वन एटी इज द करेक्ट आंसर वर्शिनी रवि यू आर फॉलोइंग मी सो मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग इट करेक्ट नाउ सो गाइज अभी प्रॉब्लम रह गया अपनी ये जो क्वेश्चन मार्क मे 2016 मे जून नवंबर एंड डिसम्बर एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मस्ट बी क्लूलेस अबाउट हाउ टू गेट दिस फोर वैल्यूज जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिए है जो अभी भी मिसिंग है जो हमें डेटा मिला नहीं है ओके सो लेट्स कम बैक टू द इंफॉर्मेशन गाइस यहाँ पे एक दिया है द इनर मोस्ट लेयर शोज द एनुअल सेल्स यहाँ पे दिया है देन इट इज नोन दैट नाउ हियर ऑनवर्ड यू नीड टू रीड इट वेरी केयरफुली रजत रवि Nicole, please uh, read it carefully. It is known that the sales figure during the month of second quarter, जो हमें मिला नहीं है April का पता था but ये दो values हमें May June के question mark मैंने डाला था वहां पर जो टू थाउजेंड सिक्सटीन क्वार्टर टू में है आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट्स द क्लू एज डू द थ्री मंथली सेल्स फिगर फोर्थ क्वार्टर के भी दो वैल्यूज मिसिंग थे गाइज नवंबर एंड डिसम्बर के ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है अब गाइस वन थिंग लेट मी टेल यू क्विकली इसमें सिंपल कॉमन सेंस है तुम्हें बेसिकली इतना भी पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है तो भी तुम ये मिसिंग वैल्यूज निकाल सकते हो सो गाइस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आते हैं वॉट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितने लोगों को ऑलरेडी पता है अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीरीज तो ये तीन नंबर्स जो है अप्रैल का सेल मे का सेल एंड जून का सेल ये एक सीरीज में है प्रोग्रेशन है विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस जहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीरीज जहां पे डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट सो डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए सो so, आते गाइस डिफरेंस कॉन्स्टेंट रखते सो so, अगर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दू कि लेट्स टेक वन सीरीज जहां पे अपार्ट मीन्स दिस वैल्यू डू नॉट आर इरेलीवेंट ऑफ दिस डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाउ गाइस लेट्स से टेन ट्वेल्व एंड फोर्टीन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है रजत राइट right? थोड़ा सा दो मिनट के लिए तुम्हें आउट ऑफ द ट्रैक सोचना पड़ेगा देन वापस अपन अपने बैक टू द डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन पे आएंगे कितना डिफरेंस है गाइज यहाँ पे टू टू ओके सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मिडल टर्म होता है अगर तीन नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इन तीनों नंबर्स का एडिशन देखो कितना आता है गाइस व्हाट इज द एडिशन ऑफ टेन प्लस ट्वेल्व प्लस फोर्टीन टेन प्लस ट्वेल्व प्लस फोर्टीन इज थर्टी सिक्स राइट रजत so what will be the average of these three terms 36 divided by 3 kitna aayega guys 12 so tumhe ye jo average rehta hai average of these three terms will be the middle term all of you getting this 
this is so important so that you will be able to calculate yes 36 divided by 3 अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है average and average is nothing but the middle term which is 12 सबको समझ में आया okay now listen guys let's come back to the things जो अपने pie chart में हम solve कर रहे थे कुछ values सब लोग रजत all of you with me guys be very careful April May June इनका total हमें already पता है ये total है 150 so what will be the average sale April के sale उसमें से हमें already पता है guys April के sales कितने है 40 so average of these 3 months will be 150 divided by 3 that comes out to be 50 how many of you understood? Yes, Ravi ne bilkul sahi answer diya hai. Usne tino terms bata di hai. 40, 50 and 60. So that, these are the terms which are in arithmetic progression. Dekho, 40 se 50, 10 ka difference. Or 50 milne ke baad, ye 90 ho gaya to bache ga. Total 150 hai to ye to 60 hi aega guys. So plus 10, plus 10. So difference is same. Rajat, are you getting it now? 40, 50, 60. Good enough guys. 40, 50 and 60 abhi same way same thing applicable hai ye quarter 2 ke liye applicable tha the same thing is applicable for quarter 4 as well and sab log mujhe khud se answer denge yahan pe total 360 hai october november december mila ke aur ye bhi ek arithmetic progression hai uska first term 100 hai i'm quite sure you'll be able to calculate the middle term guys Bolo Shubham Akash try it properly October ke sale 100 November and December ke tumhe calculate karne hai aur maine bataya kaise calculate karna hai in tino ka total quarter 4 ka total 360 diya hua hai so what is the average of 360 oh sorry uh, average of quarter 4 it is 120 and that is going to be the middle term which is the sale of November 120 and 140. अगर तुम रजत यहाँ पे देखोगे ये 20 और 20 से बढ़ रहा है तो ये भी arithmetic progression है और इसका addition करके देखो तो तुम्हें मिलेगा exactly total 360 sum. So ये दो missing value जो थे guys ये भी हमें मिल गए. So we got this November sales of November as 120 and sales of december 140 so now as i said guys sabko ye dikhne mein complicated lagta hai but do you think is it too tough it is simple addition one thing is for sure tumhe arithmetic progression kya hota hai ye pata hona chahiye and that's a simple common sense agar tumhe itna bhi pata hai ki difference constant hone wale teen numbers aane wale hain all of you can figure it out just by your common sense just by using the common sense basically abhi tak humne कहीं भी division multiplication भी नहीं किया है सब जगह addition subtraction total sales दिए हैं ये pie chart देख के थोड़ा सा interpret करना complicated लगता है just because वो थोड़ा सा multi level pie chart के साथ हम used to नहीं है इसलिए जो beginners है जो first time कर रहे हैं but believe me this is the very easy question all of you with me guys all of you understood up till now easy है Rajat Kumar is saying now it is easy Yes, okay, guys. So once you are done with these values, it's too easy. And basically, it's been four questions. Hai. Four question ka one set. Hai. And this is the question from actual CAT papers of 2018 CAT. So let me take it to the questions. I hope all of you understood how I find that uh, missing values. Humne kaise dhunde? Missing value dhunna ye complicated task tha. And most important thing, guys, uh, understand one thing. कभी भी तुम डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जस्ट डोंट लुक एट द ग्राफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जो पैराग्राफ तुम्हें दिया था डायरेक्शंस चाहिए थे क्या सेल्स है एलईडी टीवी के सेल्स थे देन कौन सी चीजें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है यू नीड टू कॉम्प्रिहेंड दिस इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली देन ओनली यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेट एंड ऐसी ही चीजें तुम्हें हर सेट में ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कोई भी LRDI का सेट तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें बहुत ही केयरफुली इंफॉर्मेशन को पढ़ना है बहुत ही ग्राफ रीडिंग तुम्हारा बहुत अप टू द मार्क होना चाहिए बिकॉज़ तुम एक पॉइंट मिस कर दोगे कुछ ना कुछ मिस होगा एंड यू विल बी वेस्टिंग योर 10 मिनट्स ऑफ टाइम एंड वो सॉल्व भी नहीं होगा सो दैट्स द वेरी दैट्स व्हाई दिस सेक्शन इज वेरी टफ एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 
are not able to solve even two to three sets out of eight sets. 32 questions आते हैं guys DI last section में and there are four questions भी तुम देखते हो तो almost eight to nine sets होते हैं अगर कुछ three questions के set आते हैं तो then eight sets में से three to four set जो लोग solve करते हैं most of the most of the time means last two three years में देखा गया है कि अगर कोई three sets या four sets solve करता है the percentile in this section will be close to nine means 97 98 percentile and those who are able to solve five sets out of eight अगर तुम पांच सेट भी सॉल्व करते हो दैट्स स्लाइटली ट्रिकी एंड यू विल बी शॉर्टली गेटिंग 99 परसेंटाइल इन दिस सेक्शन इफ यू आर एबल टू कन्वर्ट फाइव सेट्स वेरी एक्यूरेटली और दैट्स क्लोज टू 22 क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द टॉपर स्टूडेंट्स डू दैट सो दिस इज दैट्स व्हाय दिस इज रियली अ टॉप about your logical reasoning, तुम्हारा approach कैसा है, how you interpret the information, in one go में तुम्हें समझ में आता है क्या, so that's what it requires, so guys अभी अपने पास complete data है, so we'll move to the questions directly and now it won't take time to solve the questions, so here is the first question, all of you can comment the answer. So guys, सबको समझ में आया। I hope up till now you can like the video if you are getting it and also give me a thumbs up in comments and tell me the answer if you are able to do this the first question of this set. So what percentage of ink? What is the percentage increase in the sales in December 2017 compared to the sales of 2016? So I'll show the values. जो हमने मिसिंग वैल्यूज ढूंढे जस्ट हैव अ लुक एट इट हमने ये एपी ढूंढा था 10 10 से जो इंक्रीज हो रहा था दूसरा एपी हमने ये देखा था राइट right, रजत ऑल क्लियर जो 20 से डिफरेंस है देन ये मिसिंग वैल्यूज हमने तो सिंपल एडिशन सबट्रैक्शन पे से आए हुए हैं 182 42 टोटल सेल्स एंड कुछ मंथली मिसिंग वैल्यूज थे सेल्स ओके क्वेश्चन करते हैं सर राइट है यस yes, किसी ने आंसर दे दिया 22.22% that's wrong answer approximation guys properly approximation that's why I have to do a little bit initially 5-10 minutes to make calculations pay dhyan diya 28.57 yes that's the correct answer December 2017 what is the percentage increase in the sales of December 2017 so look at the December 2017 that was the missing value which is which we found it to be 180 to the sales of December 2016 so 180 tha December 2016 mein it is 140 so kitne se increase hua hai it is increased by 40 as compared to what as compared to 140 yes 2 by 7 28.57 so as I said is it simple all of you Easy लग रहा है गैस अभी निकोल रवि शुभमगर रजत ओके सो हियर इस द सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू गैस इन विच क्वार्टर ऑफ 2017 वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स फ्रॉम द सेम क्वार्टर ऑफ 2016 इज हाईएस्ट तो तुम्हें क्या करना है 2017 के क्वार्टर फोर के सारे वैल्यूज बताओ 2017 क्वार्टर फोर क्वार्टर वन क्वार्टर टू सारे ही ले लेते हैं अपन क्योंकि हमें कौन सा परसेंटेज इंक्रीज जहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट है यस निकोल इज आल्सो गेटिंग ओके राइट गाइस सो ट्राई टू आंसर मी नाउ अ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स स्टिल फाइंड कि सर सब क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा टाइम जा रहा है बट दैट्स वेयर द कैलकुलेशन पार्ट लाई गाइस ये क्वेश्चंस डीआई सेट स्टार्ट करने से पहले मैंने इसीलिए एप्रोक्सिमेशन किया था सो दैट तुम्हारे कैलकुलेशन में तुम लैग ना करो और तुम्हारे एटलीस्ट थोड़ा कैलकुलेशन एक्यूरेटली आए तो थोड़ा सा एप्रोक्सिमेटली करो 2007 2017 क्वार्टर 4 इज 500 2017 क्वार्टर 1 इज 380 देन 200 एंड क्वार्टर 3 इज 220 द सेम क्वार्टर्स तुम्हें 2016 के देखने हैं from the same quarter of 2016 वहाँ से percentage increase होना चाहिए ये याद रखो हमें percentage change के बारे में नहीं पूछा है it's so simple sir yes right कितना आया फिर 
क्वार्टर टू क्वार्टर वन क्वार्टर टू शुभमकर सही आंसर सो इट्स सो सिंपल रजत व्हाट इज योर आंसर देन सो टू थाउजेंड के क्वार्टर फोर इज थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी देन क्वार्टर वन ऑफ टू थाउजेंड इट्स टू फोर्टी देन क्वार्टर टू इज वन फिफ्टी क्वार्टर थ्री इज टू फिफ्टी तो यहां से यहाँ इंक्रीज होना चाहिए सो दिस इज ऑल्सो दिस इज इंक्रीज है और टू फोर्टी से थ्री एटी अगेन इंक्रीज वन फिफ्टी से टू हंड्रेड टू फिफ्टी से टू ट्वेंटी ये तो वैसे ही रोल्ड आउट हो जा रोल आउट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे इंक्रीज ही नहीं हुआ है सो विच इज द बिगेस्ट परसेंटेज इंक्रीज सो दिस विल कम्स आउट टू बी फिफ्टी अपॉन वन फिफ्टी इन टू हंड्रेड वन थर्ड दैट इज थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट दिस विल बी इंक्रीज ऑफ वॉट टू फोर्टी का थ्री एटी हुआ सो वन फोर्टी इंक्रीज कंपेयर टू टू फोर्टी सो वॉट इज द आंसर गाइस ये कितना आना चाहिए देन थ्री सिक्सटी क्वार्टर वन इज टू फोर्टी टू टू एटी सो विच वन इज द हाइस्ट इफ यू सॉल्व दिस सेवन बाय ट्वेल्व इट विल बी ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट देन क्वार्टर फोर क्वार्टर वन इज ऑलमोस्ट फिफ्टी प्लस बोलो गाइस क्या आंसर है और लेट मी चेक द वैल्यूज वंस क्वार्टर फोर इज फाइव हंड्रेड क्वार्टर वन इज थ्री एटी टू हंड्रेड एंड टू ट्वेंटी देन क्वार्टर थ्री इज टू फिफ्टी क्वार्टर टू इज वन फिफ्टी क्वार्टर वन इज टू फोर्टी एंड दिस इज थ्री सिक्सटी सो विच वन इज द हाइस्ट गाइस क्वार्टर वन यस राइट इट इज ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट एंड इफ यू लुक एट दिस क्वार्टर ये चेंज ज्यादा दिखेगा तुम्हें क्वार्टर ऑफ फोर पहला आंसर ऑप्शन होने का रीजन क्या है गाइज यहाँ पे देखो डिफरेंस काफी बड़ा दिखता है अपने को डिफरेंस इज ऑफ वन वन हंड्रेड एंड फोर्टी बट दैट इज कंपेयर टू थ्री सिक्सटी वो हाफ भी नहीं है सो दैट विल बी लेस देन फिफ्टी परसेंट सो दिस वन इज ऑल्सो रूल्ड आउट सो क्वार्टर वन इज द राइट आंसर राइट गाइज okay let's move to the next questions quickly uh during which quarter was the percentage decrease in the sales from the previous quarter's sell is the highest so percentage decrease hame compare karna hai previous quarter ke sath abhi sabko answer aana chahiye guys quarter 2 2016 quarter 2 2016 it is 150 एंड हियर इट वॉज टू फोर्टी टू फोर्टी का वन फिफ्टी हुआ तो फॉर श्योर डिक्रीज तो है कितना डिक्रीज हुआ है गाइस टू फोर्टी का वन फिफ्टी इट इज डिक्रीज बाय नाइंटी कंपेयर टू टू फोर्टी कैलकुलेट दिस क्वार्टर टू टू थाउजेंड सेवेंटीन टू थाउजेंड सेवेंटीन क्वार्टर टू इज टू हंड्रेड एंड प्रीवियस क्वार्टर से अच्छा खासा डिक्रीज हुआ है थ्री एटी से डिक्रीज हुआ है टू हंड्रेड पे तो वन एटी कंपेयर टू थ्री एटी दैट इज एज गुड एज नाइंटी इन कंपेरिजन विथ हाफ ऑफ थ्री एटी विल बी वन नाइंटी विच वन विल बी हाइस्ट डिक्रीज गाइस यहां पे देखो नाइंटी कंपेयर टू टू फोर्टी एंड नाइंटी कंपेयर टू वन नाइंटी ऑल ऑफ यू नो डिनोमिनेटर कम है तो गाइज ये वैल्यू ज्यादा आएगा सो ये दोनों को कंपेयर करोगे तो ये आ रहा है अभी तक एज ऑफ नाउ देन क्वार्टर ऑफ फोर वी वॉन्ट डिक्रीज ओके क्वार्टर ऑफ फोर टू थाउजेंड सेवेंटीन इट इज टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी सो दिस वन इज इंक्रीज सो नीड नॉट टू चेक दिस ओके वी हैव रूल्ड आउट द फर्स्ट वन एंड थर्ड वन 
and the last answer option quarter 1 2017 quarter 1 2017 is 380 and 360 say 380 hua so that is also increase so we will rule out this so answer is this one right guys all of you understood up till now Bolo Rajat Ravi, are you getting this? You can tell me in comment. Yes, Ravi, you got the same answer. Then let's come to the next one. Shubhankar, say yeah. Okay, during which month was the percentage increase in sales from the previous month's sale is highest? So during which month previous month se wo highest hona So October 2017, dekho guys. October 2017. Where is October 2017? September to October. It is more than double that's what you can simply say let's not calculate we'll use the tricks now october 2016 october 2016 it is 55 ka 100 is less than twice less than double so we want the increase and that increase must be highest so less than double abhi tak हमारा कौन सा रूल आउट हो जाता है फिर अक्टूबर तो ये हमारा रूल आउट हो गया मार्च 2016 मार्च 2016 इज 60 का 120 हुआ नहीं हुआ है गाइस ये भी लेस देन डबल है सो so, ये ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा है डबल से भी ज्यादा मोर देन डबल देन मार्च 2017 लुक एट द मार्च 2017 फिगर 2017 मार्च is 160 and in the previous month it was 100 so it is not even double so answer is a yes correct shubhankar ravi you got most of you got the right answer guys so hope you enjoyed this di set which is slightly complicated jo lagta hai first go me but I hope now sabko ye easy laga hoga. You can uh, let me know guys. Is it easy or tough? All of you finding it easy now? All of you understood? Give me a thumbs up in comment. If you understood this. So we are going to solve one more question which will be of logical reasoning now. And that's slightly interesting. All of you ready guys? Easy hai? Ravi? Okay. So all of you ready for the logical reasoning stuff now it will be more of your logical approach okay so i'll show you one question that is also uh, okay easy but got confused early okay so that's what i say guys so information padna carefully padna aur usko samajhna then arithmetic progression kya hota ye pata hona at the same time tumhe graph dekh ke dar jana nahi hai graph dekho thoda sa carefully missing values ke baare mein information mein properly clearly likha hua hai and it's not that complicated it is totally depends how patiently you are reading it so always read the questions very patiently okay guys so uh, the next thing is related to logical reasoning now this is also an important question and i'll read this question as tough question uh, it is also from 2018 cat so let's have a look at it guys you are given an n by n square matrix so sabko pata hai chessboard like chessboard chase by chessboard is a 8 by 8 square matrix okay uh, to be filled with numerals means a uh, sudoku sapne dekha hoga it is like a sort of sudoku puzzle but uh, not that tough but uh, for sure guys tumhe logically thoda sochna padega that's the challenge in this question and you need to interpret the information very clearly and this is what the information given you need next you will be just jump to the sub questions okay so 
n by n square matrix that is to be filled with the numerals and two cells are called adjacent if they touch each other horizontally vertically or diagonally matlab aju baju mein jo cells hote hain grid mein you can say so let's have a look at the diagram agar main ye x cell ki baat karu इसके एडजस्टेंट सेल कितने होंगे कैन यू काउंट द नंबर ऑफ एडजस्टेंट सेल टू दिस बॉक्स एक्स बोलो रजत आई वांट द नंबर रवि निकोल एडजस्टेंट सेल मींस इसके बाजू में ये ऊपर है एक नीचे एडजस्टेंट है एक राइट right में है एक लेफ्ट में है हमें क्या बोला था वर्टिकली हॉरिजेंटली एज वेल एज डायगोनली डायगोनली इन द सेंस एक्स के इस साइड मीन्स ये सारे ही जितने भी सेल दिख रहे हैं वो सारे ऑल दीज अदर सेल्स आर एडजस्टेंट यस समी आंसर इज एट यस दैट्स करेक्ट एट तो एडजस्टेंट सेल तो सबको समझ में आ गया क्या है सो लेट्स आव क्विक क्विकली रीड द इंफॉर्मेशन सो द सेल सो अ सेल वन Of the four corners, अगर यहां पर तुम देखोगे ये by default आ जाएगा guys, किसी को भी समझ में आ जाएगा corner के लिए three cells adjacent है corner के लिए three cells adjacent कौन से है अगर ये A cell है इसके adjacent cell है ये इसके right में जो है ये नीचे है और ये diagonal है right? Rajat, निकोल all clear? Three cells है corner पे जो cell होगा उसके adjacent cell three होंगे एक right में एक नीचे और एक diagonally. so that's what you can interpret from the information और इसमें हमें numbers fill करने हैं and nothing more given in the information at all so two cells so basically हमें यहाँ पे information में सिर्फ इतना बताया कि adjacent cell होते क्या है that's it that's the question guys so as I said this is slightly tough question to figure out but somebody is really getting too logical तुम सोच पाते हो proper approach है तुम्हारा so for sure you will find this question to be very easy so guys here is the first question for you so what is the minimum number of different numerals needed to fill थ्री बाई थ्री स्क्वायर मैट्रिक्स हमें थ्री बाई थ्री स्क्वायर मैट्रिक्स को नंबर से भर देना है डिफरेंट न्यूमरल्स कम से कम कितने लगेंगे दैट्स वॉट सो इफ समबडी वॉन्ट टू गो थ्रू द इंफॉर्मेशन दे कैन गो दे कैन रीड वंस अगेन देखो गाइज एडजस्टेंट सेल क्या है ये हमें पता है विद न्यूमरल्स उसको फिल करना है एंड कंडीशन ये है सो दैट द नो टू एडजस्टेंट सेल्स हैव द सेम नंबर दो एडजस्टेंट सेल में सेम नंबर आना चाहिए नहीं इजी राइट शुभम कर वाशिनी रजत हैव यू अंडरस्टूड नो इट्स नॉट कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रजत इट्स नॉट कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन एट ऑल इट्स सिंपल कॉमन सेंस गाइस इसके लिए कोई भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें परमिटेशन कॉम्बिनेशन पे नहीं है दिस इज नॉट क्वांटिटी एबिलिटी यहाँ पे परमिटेशन कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ सकता है कुछ सेट्स में बट दिस इज नॉट द सेट वेर यू बी नीडिंग एनी कॉन्सेप्ट फॉर फ्रॉम क्वांटिटी एबिलिटी इट इट्स अ प्योर कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन बट हाईली लॉजिकल वन ओके गाइस दो एडजस्टेंट सेल में सेम नंबर आना चाहिए नहीं और हमें क्या करना है नंबर्स यूज करने हैं दो यहां पे अगर वन लिख दिया तुमने तो फिर इसके एडजस्टेंट सेल्स में वन नहीं आना चाहिए कुछ तो भी डिफरेंट नंबर होना चाहिए ओके फॉर श्योर तो क्वेश्चन ये है कि मिनिमम तुम्हें कम से कम कितने नंबर डिफरेंट न्यूमरल्स लगेंगे वर्षिनी थ्री आंसर दिया है किसी ने नो इट्स नॉट थ्री चलो फील करके देखते हैं थ्री में ओके रजत एज आई सेड इट्स नॉट कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन तो so, यहां पे अगर वन लिख दिया मैंने तो वाशनी कहना है इससे मुझे यहां पे यहां पे ये तीनों सेल्स में डिफरेंट नंबर लगेगा यस फोर रवि शुभम कर आई हैव आंसर्ड इट वेरी करेक्टली गाइस दैट्स इजी स्टफ फॉर यू बट ओके अंडरस्टैंड वन थिंग ये सेट पे चार क्वेश्चंस है पहला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैनेज कर लेते हैं एंड एज ए कैन सी इन कमेंट्स मोस्ट ऑफ यू आंसर इट एज फोर देखो गाइस रजत वन हमने यहां पे लिखा तो मैं वन यहां पे यहां पे यहां पे तो नहीं लिख सकता 
तो मैं क्या ट्राई करूंगा अगर हमें कम से कम डिजिट यूज करने हैं निकोल कैन आई से अगर मुझे नंबर्स कम यूज करने हैं तो मुझे वन वापस यूज करना चाहिए तो मैं यहां पे वन नहीं कर सकता यहां पे वन नहीं कर सकता है बट यहां पे वन यूज कर सकते हैं देन कॉर्नर्स पे हम वन यूज कर सकते हैं राइट रजत हैव यू अंडरस्टूड हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड गाइस हिट लाइक इफ यू अंडरस्टूड इट गाइस कॉर्नर्स पे वन आए वन रख सकते हैं यस yes. अच्छा अभी किसी को लग रहा है ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है पक्का नहीं लग रहा है किसी को परमिटेशन कॉम्बिनेशन एज आई सेड यू नॉट नीड एनी कॉन्सेप्ट फॉर्म द क्वांटिटेटिव एबिलिटी ही ओके इट्स सिंपल कॉमन सेंस रजत कैन आई से मुझे कम से कम डिजिट यूज करने हैं तो मुझे एक डिजिट को बार बार यूज करना पड़ेगा अगर मैं वन को ही ज्यादा से बार यूज करूंगा तो मुझे डिजिट्स कम यूज करना पड़ेंगे डिफरेंट बट वन को तो मैं एडजस्ट सेल में नहीं डाल सकता हूं तो मैंने क्या किया वन को कॉर्नर्स पे डाल दिया चार जगह पे तो किसी के एडजस्ट में सेम नंबर भी नहीं आया कोई भी सेल के यस आर गेटिंग इट रजत राइट नाउ आर गेटिंग इट ओके देन अभी मुझे दूसरा नंबर यूज करना है टू तो टू में कौन से सेल में रख सकता हूं गाइस बोलो टू यहां पे तो हमें टू लगेगा नाउ अंडरस्टैंड टू अगर यहां पे यूज करते हैं सो हाउ मेनी सेल रजत अभी समझ में आ रहा है तुम्हें ओके सो रजत क्विकली आंसर मी टू इसके डायगोनली सेट जो है वहां पे तो टू नहीं जा पाएगा अभी बट इसके अपोजिट में टू यूज कर सकते हैं गाइस ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट्स नॉट प्रोबेबिलिटी गाइस टू हम कहां पर रख सकते हैं ये दो अपोजिट साइड में टू रख सकते हैं देन यहां पे तो अभी वन भी नहीं ले सकते टू भी नहीं ले सकते तो हमें तीसरा डिजिट यूज करना पड़ेगा शुभंकर इज इट राइट शुभंकर निकोल हमें तीसरा डिजिट यूज करना पड़ेगा थ्री यहां पे और थ्री यहां पे एंड फाइनली ये डिजिट वन टू थ्री में से कुछ भी नहीं हो सकता सो विल नीड फोर्थ डिजिट आई होप रवि आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड क्वेश्चन कॉलम एंड रो नॉट इंक्रीज ओके रवि तुमने प्रॉपरली गेस किया है वो इंक्रीज होने वाले हैं दैट्स वॉट आई सेड कि ये पहला क्वेश्चन है तो सबको आ जाएगा सो so, इसका आंसर फोर है एंड इन नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे रवि ने गेस किया कि नहीं होना चाहिए वो होने वाला है बिकॉज नेक्स्ट सब क्वेश्चन में ये जो ग्रीड है That will be increasing. So first thing, guys, पहले तो मुझे ये बताओ सबको ये समझ में आया कि हमें चार डिफरेंट नंबर यूज करने पड़ेंगे हिट लाइक और गिव मी थम्स अप और कमेंट इन सेक्शन शाल वी मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट सब क्वेश्चन तो नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन वी आर सपोज टू डू हियर नाउ क्विकली गाइस ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अपटिल नाउ सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड आई वोन बी आई वोट रिक्वायर टू गिव यू द बेसिक्स नाउ वी हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन नाउ इट विल बी मोर ऑफ हाउ लॉजिकली यू कैन थिंक सो हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सो वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूमरल्स नीडेड टू फिल द फाइव बाई फाइव स्क्वेयर मैट्रिक्स और अगर जो लोग ये क्वेश्चन मैनेज कर लेते हैं सी गाइज यहां पर क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर चार क्वेश्चन हम करने वाले हैं एंड आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने आंसर दिया जिनको क्वेश्चन समझ में आ गया क्वेश्चन वन वॉज स्लाइटली इजी वंस यू अंडरस्टूड द पजल एंड जिनको क्वेश्चन टू आएगा उनका क्वेश्चन थ्री फॉर श्योर हो जाएगा बिकॉज ये दो लिंक क्वेश्चन है एंड आई होप ऑल ऑफ यू कैन गेस्ट नाउ कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी फाइव बाई फाइव ग्रेड पे ही रहेगा बट अभी प्रॉब्लम यह है कि तुम फाइव बाई फाइव एंड ये इंक्रीज भी हो गया एंड ये थ्री बाई थ्री से फोर बाई फोर नहीं हुआ है इट्स फाइव बाई फाइव नाउ और अभी तुम्हें बताना है कि मिनिमम कितने नंबर्स तुम्हें यूज करने पड़ेंगे चलो नाउ इट्स क्वाइट चैलेंजिंग तो गाइज एल आर डी आई इज ऑलवेज अ फन टू डू बट इन एग्जाम्स दिस सेक्शन इज वेरी टफ एंड अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं किया तो फॉर श्योर यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व मोर देन टू सेट्स ओके वशनी आंसर इज फाइव नो वशनी इट्स नॉट फाइव अच्छा गाइज एक और इसमें चैलेंज क्या था फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी आंसर ऑप्शन नहीं है एंड सेकेंड क्वेश्चन में भी कोई भी आंसर ऑप्शन नहीं है ये ऐसे के ऐसे ही कैट पेपर में आए थे वी कॉल इट एज टीटा क्वेश्चन टाइप इन द आंसर जहां पे तुम्हें आंसर टाइप करना होता है यस रवि राइट रवि राइट रवि का आंसर सही आया है 
वर्षि आंसर इट फाइव रवि ने आंसर दिया है फोर रवि तुमने ग्रीड uh, फिल किया कंप्लीटली सारे ये ट्वेंटी फाइव नंबर ट्वेंटी फाइव बॉक्स में नंबर फिल किए कि जस्ट तुमने गेस किया कि चार डिजिट्स में हो जाएगा इट्स अ रैंडम गेस और तुमने विथ रीजनिंग फील करके देखे है बॉक्स आई वॉन्ट लेट मी नो इज इट जस्ट अ सिंपल गेस यस सर ओके तुमने फील किए हैं दैट मीन ओके सो गाइस विल वॉट विल डू विल ट्राई टू यूज वन ज्यादा से ज्यादा बार हम वन यूज करने की कोशिश करेंगे एज आई सेड चार नंबर में हो जाता है uh, कैसे होगा चार नंबर में uh, रवि नो आई सर नो नॉट फील्ड तुमने जस्ट गेस किया फर्स्ट आई फील द कॉर्नर एंड देन द मिडल टर्म लाइक दैट ओके ओके गाइस सो आई जस्ट फील द फर्स्ट डिजिट फॉर यू एंड आई एम क्वाइट श्योर सबको समझ में आ जाएगा जब मैं फील करने लगूंगा यहां पे मैं वन रख सकता हूं उसके बाद ये तीन छोड़ के मैं यहां पे वन रख सकता हूं उसके बाद मैं यहां पे वन रख सकता हूं डो नॉट जस्ट फील द कॉर्नर हम जहां पे वन रख सकते हैं हमें कम से कम डिजिट्स अगर यूज करने हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा बॉक्सेस में सेम नंबर फिल करने की कोशिश करेंगे दैट्स द सिंपल कॉमन सेंस दैट यू नीड फॉर दिस क्वेश्चन नो पॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन एंड नो प्रोबेबिलिटी गाइस ओके रजत अभी आ रहा है चलो बोलो वन कितने प्लेस पे फिल कर सकते हो यहां पे क्या है सही है दीज आर द बॉक्सेस आई कैन यूज द सेम डिजिट वन 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 सिंपल ओके फर्स्ट आई फील द कॉर्नर एंड मिडल गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आर यू गेटिंग और नॉट क्विकली कमेंट लेट मी रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड टू मी देन ओनली आई एल बी एबल टू एलेबरेट द क्वेश्चन गाइस सिंपल एल आर डी आई का एक सिंपल फंडा है गाइस मैं तुम्हें फाइनल आंसर बता दूंगा तुम्हें आंसर समझ में आ जाएगा क्या है एग्जैक्टली exactly, बट तुम्हें खुद से सॉल्व नहीं करते आएगा सो आई नीड टू गेट यू ऑल थ्रू द स्टेप्स कि एग्जैक्टली exactly में जो लोग सॉल्व करते हैं वो लोग कैसा सोचते हैं दैट अप्रोच वी नीड टू बिल्ड एंड दैट इज नथिंग बट द लॉजिकल रीजनिंग ओके मोस्ट ऑफ यू सिंग यस ओके गाइस सो आई बी यूजिंग आई बी फीलिंग द नेक्स्ट डिजिट नाउ टू मुझे फील करना है और मैं चेक करता हूं मैं अगर मुझे वन तो मैंने यूज कर लिया अब डिजिट टू हम क्या करते हैं डिजिट टू ज्यादा से ज्यादा बॉक्स uh, में हमें ज्यादा से ज्यादा फील करना है टू सो कैन आई से यहां पर टू हम यूज कर सकते हैं ओके okay, अब अगर मैंने यहां पे टू यूज किया ये दो सेल में तो कर सकते हैं बट इसके नीचे के सेल में और इसके डायगोनल सेल में इसके नीचे के सेल में इसके डायगोनल सेल में ना टू आ सकता है ना वन आ सकता है ओके बट आई एम आई कैन यूज टू तो डोंट गो टू जम टू द डिजिट थ्री गाइस पहले तो तुम टू तो फील कर लो टू कहाँ कहाँ पे हो सकता है टू यहाँ ये दो प्लेसेस पे टू हो सकता है देन आफ्टर दैट एक बॉक्स छोड़ दो नीचे तो टू आ सकता है रवि इज इट राइट रजत अरे गेटिंग दिस नाउ कितने लोगों को अभी ये बहुत इजी लग रहा है इसके बाद शायद कुछ लोगों को काफी इजी लगना लगेगा आई होप निकोल वाशिनी निकोल वाशिनी अरे गेटिंग अप टिल नाउ वन का कैसे फील किया और टू मैंने कैसे फील किया यस दैट्स गुड गाइस सो नाउ ये फील होने के बाद अभी हमें यूज करना पड़ेगा नेक्स्ट डिजिट क्योंकि अभी हम वन और टू में से कहीं पे भी कोई भी डिजिट यूज नहीं कर सकता आई गेस सबको ये फिगर देख के समझ में आ रहा होगा ओके सो विल यूज द नेक्स्ट डिजिट नाउ थ्री सो थ्री को कहा फील कर सकते हैं थ्री फिर एक बॉक्स छोड़ के हॉरिजेंटली मूव करो गाइज हॉरिजेंटली मूव जैसे हमने वन फिल किया था वैसे ही हम थ्री को फिल कर रहे हैं एंड आई गेस नाउ इट इज वेरी क्लियर टू एवरी वन दैट इज फोर्थ डिजिट अगर मैं यूज कर दूंगा अभी यहां पर चलो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट डायरेक्टली पहले तो अपना डायग्राम देख लो गाइस सबको क्लियर है कोई भी एडजस्टेंट सेल में सेम नंबर नहीं आया है ऑल क्लियर गाइस वर्षनी रवि रजत अरिदेर गॉड इट ओके निकोल गॉड इट सो फोर जो ब्लैंक सेल है वहां पे फोर रख देंगे गाइस सारे तो वापस से इस क्वेश्चन का भी आंसर फोर है पहले क्वेश्चन का आंसर भी फोर है दैट द करेक्ट आंसर ओके गाइस सो अगेन आगे दो क्वेश्चंस हैं 
दोनों भी दोनों में से लास्ट वन थोड़ा सा तुम्हें अगर समझ में आ गया है तीनों क्वेश्चन जिनको आ गए उनको ज्यादा टफ नहीं लगेगा अभी बट क्वेश्चन टू के बाद क्वेश्चन थ्री फॉर श्योर तुम्हें सही लगेगा मीन्स इजिली आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ यू गाइस क्विकली शाल वी मूव टू द नेक्स्ट सब क्वेश्चन ऑल ऑफ यू डन एनी डाउट अपटिल नाउ नो आई डोंट थिंक ओके सो हियर इज द क्वेश्चन ओके रवि तुम्हें दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए एंड एज आई सेड तुम्हें तीसरा क्वेश्चन खुद से आना चाहिए जस्ट कॉम्प्रीहेंड द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली गाइस ओके शुभंकर शुभम शुभंकर कैन यू जस्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड ट्राई टू आंसर मी दिस क्वेश्चन तो नेक्स्ट कमेंट मस्ट बी योर्स इफ यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू गाइज नेक्स्ट टेन सेकेंड्स में सबके कमेंट आने चाहिए इसका आंसर क्या आएगा एंड नाउ इट्स नॉट अ टीटा क्वेश्चन तुम्हें आंसर फिल नहीं करना है तुम्हारे पास आंसर ऑप्शन अवेलेबल है फोर नाइन ट्वेंटी फाइव सिक्सटीन नेक्स्ट कमेंट मार्स बी ऑफ द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज बोलो चलो आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन वंस सपोज यू आर अलाउड टू वन और टू मेक वन मिस्टेक जो पहले हमने ग्रेड फिल किया अभी इस पे एक मिस्टेक करना तुम्हें अलाउ कर दिया तो क्या तुम ये तीन डिजिट में मैनेज कर सकते हो क्या या फिर चार से कम में मैनेज कर सकते हो क्या सो एनी वेज गाइस नेक्स्ट यहां पे आंसर है चार तो ऑफ कोर्स मुझे मिनिमम नंबर ढूंढना है तो चार में तो वैसे भी अपना काम हो ही रहा है चार में अगर ऑलरेडी काम हो रहा है तो हम नौ आंसर देंगे क्या गाइस हम 25, 16 एंड 9 कोई भी आंसर नहीं देंगे अगेन इट्स फोर दैट्स द करेक्ट आंसर एंड अगर तुम्हें डिजिट्स में कुछ मिस्टेक करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है जैसे वन 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 यहां पे हमने वन लिखे थे फिर हमने टू यूज किए देन हमने थ्री uh, यूज किया जितने फास्ट में मैं लिख रहा हूं ना गाइज उतने फास्ट में ही आना चाहिए वंस यू अंडरस्टैंड इट ओके एंड यहां पे फोर 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 लिख दिया अब तुम एक जगह मिस्टेक कर दोगे यहां पे थ्री कर दोगे उससे अपना डिजिट तो बाकी जगह तो मिस्टेक नहीं कर सकते तो अगेन इट इज फोर चलो मोस्ट ऑफ यू आंसर इट वेरी करेक्टली गाइज सो लेट्स मूव टू द लास्ट सब क्वेश्चन ऑफ दिस सेट ओके सपोज दैट All the cells adjacent to any particular cell must have different numbers. Okay, guys, now understand one thing. Uh, all the cells adjacent to any particular cell must have different numbers. What is the minimum number of different numerals need to fill the five by five square matrix? वॉट्स रॉन्ग विथ दिस ये पहले जो फील किया हुआ है ऐसे क्या ऐसे ही फील क्यों नहीं कर सकते वाई कैंड यू फील लाइक दिस वॉज द डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस कैसे देखो ऑल द सेल्स एडजस्ट टू एनी पर्टिकुलर सेल मस्ट हैव डिफरेंट नंबर मीन्स अगर मैं सेंटर पे वन लिख देता हूं तो इसमें कहीं पे भी सेम नंबर नहीं आना चाहिए सेम नंबर इन द सेंस अगर तुमने यहां पे टू यूज किया यहां पे थ्री यूज किया यहां पे टू यूज किया यहां पे थ्री यूज किया ये भी चलेगा नहीं क्योंकि वन के एडजस्टन में थ्री है और वन इसी सेल के एडजस्टन में ये भी थ्री है आर गेटिंग दिस हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस कि यहां पर हमें ज्यादा डिजिट यूज करने पड़ेंगे बिकॉज हमें एडजस्ट सेल में सेम नंबर नहीं आने देना है दैट्स अ डिफरेंट थिंग गाइस अगर मैं यहां पे वन टू थ्री फोर लिख देता हूं और यहां पे लेट्स टेक वन एग्जांपल अगेन मिडल सेल लेता हूं मैं एक्स यहां पे ले लिया या फिर लेट्स टेक नंबर ओनली यहां पे तुम वन लेते हो और शुभंकर है करेक्ट आंसर बट शुभंकर आर यू एबल टू फील द ग्रीड और सिंपली यू गेस द आंसर सो गाइज हमें ये तो समझ में आता है अगर हमें ये ग्रेड एक एडजस्टेंस सेल के बाजू में जो नंबर्स आते हैं जैसे 
यहाँ पे अपना फोर आया था प्रीवियस केस में जो मैं बता रहा हूँ प्रीवियस केस में हमने यहाँ पे थ्री 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 यूज कर लिया था तो ये फोर के एडजस्टन में क्या हो गया चारों सेल में सेम नंबर आ गया तो ये चारों सेल में सेम नंबर नहीं आना चाहिए डिफरेंट नंबर आना चाहिए शुभंकर ने बोला है कि गैस वॉक किया उसने एंड दैट द राइट गैस शुभंकर बट एज इट्स लॉजिकल रीजनिंग सो हम क्या करते हैं हम ट्राई करेंगे कि चलो हमें इसको ग्रीड को फील करना सीखना है एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज मोर ऑफ बिट लाइक सुडोकू पजल ओके सो गाइस लेट्स ट्राई वन कहां पे यूज कर सकते हैं वन देखो गाइस हाउ टू रूल आउट द आंसर्स फोर तो नहीं आएगा क्योंकि हमें सब जगह डिफरेंट नंबर लेने हैं तो ऑफकोर्स चार से ज्यादा ही लगेंगे बट अभी हमें प्रॉब्लम ये है कि uh, 25 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे इतने डिजिट्स तो नहीं है बट नाइन या फिर सम डिफरेंट नंबर्स हमें यूज करने पड़ेंगे डिजिट्स नहीं है या फिर नंबर्स यूज करने हैं सो इट कैन बी 25 और 16 और 9 तो हम क्या ट्राई करेंगे हमें मिनिमम ट्राई करना है मिनिमम नंबर तो हमें नाइन के लिए हम ट्राई करते हैं इफ पॉसिबल अगर नाइन हो जाता है तो अपना नाइन ही आंसर रहेगा एंड एज ए सेड ये नाइन ही रहे नाइन ही आंसर है बट हाउ टू फील द ग्रीड नाउ लिसन यहाँ पे क्या करना है तुम्हें वन फिल करने के बाद तुम्हें वन के बाजू में तो डिफरेंट डिजिट्स लगेंगे ही लगेंगे और अगर तुम यहां पे टू थ्री फोर ले भी लेते हो फिर तुम वापस से यहां पे वन टू थ्री फोर ले लोगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है गाइज ये जो वन है इसके एडजस्टन में थ्री आ जाता है इसके एडजस्टन में थ्री आ जाता है दैट द चैलेंज आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड मैं वन यहां पर क्यों नहीं ले सकता हूं तो दैट्स वाई यहां पे वन रखने के बाद मैं रिपीटेडली एक सेल छोड़ के वन पहले हम रख देते थे बट अभी हम एक सेल छोड़ के वन रखेंगे तो यहां पे थ्री थ्री ये एडजस्टन हो जाएंगे ये वन के दो नंबर्स एडजस्टन हो जाएंगे अगर हमें कम से कम डिजिट यूज करने हैं चार डिजिट के लिए मैं बोल रहा हूं तो इसलिए हमारा फोर तो आंसर नहीं है विल यूज द डिफरेंट नंबर एंड हम क्या करते हैं नाउ द नेक्स्ट लॉजिक आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टेल यू दैट इज तो मैं ये वन थोड़ा सा और आगे प्लेस कर देना है ये दो ब्लैंक छोड़ दो तो अभी के लिए तो यहां पे आ जाता है वन ओके आई एल गाइड यू अबाउट हाउ टू फिल द मैट्रिक्स एंड आई एम क्वाइट श्योर ये नेक्स्ट दो मिनट के बाद ये सबको खुद से फिल करते आ जाएगा गाइस दैट्स द ट्रिक तो मैंने क्या किया वन को प्लेस किया यहां पर फोर्थ प्लेस पे नाउ ये दो प्लेस छोड़ के वापस से वन प्लेस कर दो ये दो छोड़ के वापस से वन प्लेस करो सो so दैट तुम यहां पे प्लेस करते हो तो प्रॉब्लम आ जाता है दैट्स व्हाट द लॉजिक इज ओके तो हम चार तीन थर्ड प्लेस पे वहां से रख रहे हैं जहां पे भी हम वो सेम डिजिट रख रहे हैं देन आफ्टर दैट लेट्स फिल टू थ्री फोर कहीं पे भी कर सकते हो तुम अब आफ्टर दैट सेम लॉजिक विल वर्क फॉर ऑल द डिजिट तुमने टू यहां पर रखा है तो अब सीधा तुम थर्ड प्लेस ऊपर टू रख दो देन वन टू थ्री यहां पे टू रख दो सेम फॉर थ्री वन टू थ्री थ्री प्लेसेस के ऊपर थ्री रख दो यहां पे थ्री रख दो फोर अगेन फोर से तुम तीन प्लेसेस जाओ यहां पे फोर रख दो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अप टिल नाउ मैं इसको ज्यादा दूर दूर रख रहा हूं सो दैट वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे सो फोर ऊपर यहां पे भी फोर रख देते हैं यहां पे भी फोर रख देते हैं नाउ यू नीड द मोर डिजिट्स यहां पे टू है तो इस प्लेस पे टू रख सकते हो क्योंकि ये तीन बॉक्स के बाद जा रहा है थर्ड प्लेस पे हम रख सकते हैं यहां पे थ्री रख सकते हैं सो so, मैंने क्या किया किसी को भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने दिया आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा अभी मैं सीधे डिफरेंट डिजिट यूज करूंगा फाइव फिर यहां पर फाइव देन इफ आई यूज सिक्स या I'll use सिक्स here. Then I'll use सेवन here. Then यहां पर सेवन रख सकते हैं यहां पर एट रखते हैं तो यहां पर एट रखेंगे एंड द लास्ट डिजिट विल बी नाइन एंड वी हैव फिल्ड ऑल दिस थिंग सो आंसर इज नाइन और हमें मिनिमम पूछा है तो हमें सिक्सटीन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव मैनेज इट इन नाइन हैव यू अंडरस्टूड गाइस Fill from the middle, it will be easy, sir. Okay, middle से yes, uh, yes, Ravi, you can try that also, but that is not the structured way. The most structured way will be one. हमने एक जगह यहां use किया ना तो एक place छोड़ के यहां use करने की जगह उसको भी छोड़ दो दो places छोड़ दो दो one के बीच में That's what the trick is. 
दो प्लेसेस तुमने इसके बीच में छोड़े तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है आगे द सेम वे तुम टू के बीच में भी दो प्लेसेस छोड़ दो थ्री के बीच में भी दो प्लेसेस छोड़ दो फोर के बीच में भी दो प्लेसेस छोड़ दो फाइव के बीच में भी दो प्लेसेस छोड़ दो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एंड आई एम क्वाइट श्योर गाइज ये तुम वापस से अभी फील करके देखोगे इट विल टेक हार्डली थर्टी सेकेंड फॉर यू टू फील द सेम ग्रेड नाउ ओके गाइज सो वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन एज ऑफ आवर प्लान सो so, अगर uh, आपने से किसी में भी अगर अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किया होगा सो प्लीज डू इट गाइज गो टू द प्ले स्टोर यू कैन डाउनलोड द ऐप सो गाइज यूट्यूब पे हम टोटली यू कैन अटेंड द सेशन कंप्लीटली फ्री इवन इफ यू जस्ट डाउनलोड द अन अकेडमी ऐप मैं अन अकेडमी ऐप पे कुछ स्पेशल सेशन लेता हूँ उसके लिए तुम्हें कोई ज्वाइन करना नहीं होता है यू कैन प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है यू कैन सिंपली डाउनलोड द ऐप एंड यू कैन अटेंड द स्पेशल सेशन एंड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन द सेशन यू कैन को इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर प्लान प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माई डिस्काउंट कोड एस शाम वन एंड यूल गेट द टेन परसेंट परसेंट डिस्काउंट सो गाइज हियर आर फ्यू प्लान वन ईयर एंड टू ईयर प्लान यू कैन गो फॉर दैट इफ एनी बडी इज विलिंग टू डू otherwise we are there on youtube guys do visit i'll be there uh, 10 to 11 every day and at the same time tum uh, <coughs> an academy app ke agar tumhe special session join karne hain you can attend my session there also and if you are going for the plus subscription do use the code sham1 to get the 10% uh, 10% discount guys okay so these are these are other popular courses of an academy you can tell your friends and guys one important thing so if you like the session you enjoyed hopefully you, all of you have enjoyed so keep interacting in every session and do like share subscribe and subscribe to our channel first an academy cat for mba as well as the telegram group cat for mba so in this telegram group what i what i'll do jo bhi aaj humne padha iske pdf notes wahan pe available honge so you can go to that and don't forget to press the bell icon so that you'll be notified about my next sessions and do uh, share the links guys that's it for the